ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഫർണിഷ് ദി ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ് ടു റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് റുപ്പീസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട് മുപ്പത്തി ആറായിരം ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ അബ്രോഡ് റിസീവ്ഡ് ദർ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അബ്രോഡ് എന്നുള്ള ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം ആണ് ബട്ട് റെമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ലാറ്റർ ഇന്ത്യ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ യു എസ് എ റിസീവ്ഡ് ദർ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അവിടെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വാസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ കാനഡ ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദി എജ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് സണ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാസ് റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ ഇറാൻ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ന്യൂഡൽഹി റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ബൈ എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ബട്ട് റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാസ്റ്റ് അൺ ടാക്സ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ബ്രോട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ Profit from a business in New Delhi managed from outside India. 60% of the profit is received outside India. Rupees 92,000. Okay. Next one. Profit on sale of a building in India but received in Nepal is 18,74,000. The next pension from a former employer in India received in Iran is 2,15,000. The next one. Gift in foreign currency from a friend received in India on 6th October 2019, Rs. 80,000. Find out the gross total income if he is ordinary resident, not ordinary resident and non-resident. Okay. So, let's get started here. 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 Ordinary resident. നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ജർമ്മൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് ബൈ ആറ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ കേസിലും ടാക്സബിൾ ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സബിൾ വരുന്നത് ഏത് കേസിൽ മാത്രമാണ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഓൾ ദി ഇൻകംസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എന്താണ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിൽ എന്തായാലും മുപ്പത്തി ആറായിരം വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസിഡൻറ്റിലും ഈ ഒരു മുപ്പത്തി ആറായിരം വരൂല പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ സിക്സ് ടു റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നാളെ കേസിലും ടാക്സബിൾ ആണ് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡൻറ്റും മുപ്പത്തി ആറായിരം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണിച്ചു ഇനി അടുത്ത നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസിഡൻറ്റിലും എത്ര മാത്രമേ വരും മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ എത്ര മാത്രമേ വരും ഒന്ന് ബൈ ആറ് മാത്രമേ വരും ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് മാത്രം അതായത് ആറായിരം നോട്ട് ഓർഡിനറിയിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റിലും എന്ത് വരും ആറായിരം വരും ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ജർമ്മ
ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മാത്രം ടാക്സിബിൾ ആണ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മാത്രം ടാക്സിബിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെമിറ്റഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെമിറ്റൻസ് ഇനി ഇവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ വരുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ യു എസ് എ റിസീവ്ഡ് ദർ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വാസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ കാനഡ ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദി എജ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ആണ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാസ് റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഈ ഒരു റെമിറ്റൻസിന് എന്തില്ല പ്രാധാന്യം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ യു എസ് എ റിസീവ്ഡ് ദർ എന്നുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിൽ മാത്രം വരും ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മാത്രം ടാക്സിബിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടിലും എന്തില്ല ടാക്സിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇതും ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസിന് സെൻഡ് ചെയ്തതൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല അതേപോലെ റെമിറ്റൻസിനും പ്രാധാന്യമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ വരും ഇനി നാലാമത്തെ വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ ഇറാൻ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ അതായത് ഇത് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓർഡിനറിയിലും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും ടാക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓർഡിനറിയിൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് നോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്താണ് നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ബൈ എൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ബട്ട് റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് അത് എവിടെ കിട്ടിയാലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എവിടെ ഏതിലും വരൂല ഇതിൽ ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും നോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാസ്റ്റ് അൺടാക്സ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ബ്രോട്ട് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ മെയിൻ ഇൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് പാസ്റ്റ് അൺടാക്സ്ഡ് പ്രോഫിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്തരം കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റ് അൺടാക്സ്ഡ് ഇൻകം പിന്നീട് ലേറ്റർ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യൂല മൂന്നാള് കേസിലും ടാക്സ് ഇല്ല ഓർഡിനറിക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല നോട്ട് ഓർഡിനറിക്കും നോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ടാക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി മാനേജ്ഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയാലും അവിടെ എന്തില്ല പ്രാധാന്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസീപ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനും പ്രാധാന്യമില്ല ഓക്കെ അവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കണ്ടു ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പുറത്താണ് അത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും എങ്കിലും അതിനെ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാള് കേസിലും ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഓർഡിനറിക്ക് ടാക്സിബിൾ ആണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിക്ക് ടാക്സിബിൾ ആണ് ദെൻ നോൺ റെസിഡൻറ്റിനും ഇതെന്തായിരിക്കും ടാക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എട്ടാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ നേപ്പാൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ നേപ്പാൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് റിസീവ് ചെയ്താലും ഇന്ത
Then next to Pathamathe, gift in foreign currency from a friend received in India. Receive Jay in the day, Indi Lana, Indi Lana receive Jay the Ganali, Munala Gisinum taxable on eighty thousand day, Vidayum eighty thousand day, Vidayum eighty thousand. Okay. Okay, so this is the question mark. If you have a question, you can see the video. If you have doubts, you can see the WhatsApp. If you have a question, you can see the gross total income. This is the total income. This is the gross total income. That is GTA. This is the total income. This is the total income. Just to ask a question, Mr. Gogul settled in Australia has the following incomes. Then, on the other day, income from agriculture in Australia remitted to India rupees 2 lakh. Okay. Then, second one, income from agriculture in Tamil Nadu received in Australia rupees 4 lakh. Then, next to third one, income from business in Australia received the rupees 12 lakh. Then income earned from another business in Kuwait, business being controlled from India, rupees 1 lakh, 25,000 received in India. Then next, Anjamathu, dividend from an Indian company, rupees 50,000. Then next, dividend from US company in received in Australia, 2 lakh 50,000. Then next, royalty received in Australia from Kishore, a resident in India. Provider for a business in Australia, rupees 3 lakh. Next, profit from a business in Delhi, controlled from Australia, 7 lakh. Then next, profit from sale of a building in Delhi, rupees 15 lakh. The building was sold to his friend in Australia and the amount received in Australia. Then next, Profit from a business in Maladi, the business is controlled from Delhi, 50% of profit is deposited in a bank and 50% is remitted to India, rupees 5 lakh. Then next one, interest received from Ajit Singh on a loan provided to him for the business in India, rupees 2 lakh. 40,000. Okay, three calculate GTA gross total income if he is ordinary resident, not ordinary resident, and a non resident. Okay, this is the workout. Okay, just to call the columns, ordinary resident, not ordinary resident, non resident. One item is the item income from agriculture in Australia remitted to India. That is the agricultural income in the land is fully exempted. In the Portan angle, all the incomes outside India in the category land where another income received outside India. If it are Edil Matre and then down ordinary resident in Matra may taxable verum ordinary resident in Matram, not ordinary non resident in the taxable la that the income from outside India. Okay, income received outside India. The next is random. Income from agriculture in Tamil Nadu. Tamil Nadu is not agricultural income received in Australia. Every day, it is not a problem. In India, it is fully exempted. In the Munala case, it is not taxable. It is exempted. Okay. Next is income from business in Australia received the rupees 12 lakh. Okay. Australia is a business in India. It is not received. So, income from outside India. It is not controlled. It is not controlled. It is not controlled. It is not controlled. In India, it is not controlled. अंगने आने के लिए बड़ा ordinary restaurant के लिए मात्र में इन दो बेरुम taxable बेरुम not ordinary बेरुम non restaurant के इस लोम इन दाने not taxable आय रिक। The next नाला मतलब income earned from another business in Kuwait the business is controlled from India। इन्दिया ने नाने controlled जीन दे rupees one lakh twenty five thousand के receive जीन दे इन्दिया लान। अब ये बड़ा one lakh इन्दिया के इस लिए first ने हमारे नोकुनो one lakh के ये बड़े अक्के बेरुम दादे income from outside इन्दिया न business इनके माने outside इन्द Sehingga lada control je ini India lah. India ke control ni tenggel abda ordinary resident ilum, not ordinary resident ilum. Hendah airi kum taxable airi kum, ordinary kum, not ordinary kum taxable airi kum. Ini abda twenty five India ilu nana kritun nade. India ilu kritun nade ingam. Hendah an ordinary, not ordinary, non resident ilum taxable ana. Pah abda non resident ilu tera berim twenty five thousand de taxable airi tu kani kena. Okay. The next dividend from an Indian company 50,000. Indian company is the dividend fully exempted. Then here is the ordinary, not ordinary, non-resident exempted. 
നെക്സ്റ്റ് ആറാമത് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം യു എസ് കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിൽ മാത്രം ഓർഡിനറിക്ക് മാത്രം എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് വൺ റോയൽറ്റി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രം കിഷോർ എ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എ ബിസിനസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇവിടെ റോയൽറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഏതിൽ മാത്രമേ ടാക്സബിൾ വരും ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിൽ മാത്രമേ ടാക്സബിൾ വരും മറ്റുള്ളവരിൽ ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ല എക്സം മറ്റുള്ളതിൽ എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് ഇൻ ഡൽഹി കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മൂന്നാളെ കേസിലും അത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് ഇവിടെയും സെവൻ ലാക്ക് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത് ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമാണ് ദി ബിൽഡിംഗ് വാസ് സോൾഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് പക്ഷേ എവിടെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതെന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്തൊരു ഇൻകമാണ് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഏൺഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഡീം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും വരും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ടാക്സബിൾ ആണ് നോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പത്താമത്ത് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ മാലദ്വീപ് ദി ബിസിനസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് ബിസിനസ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ്റെ ബാങ്ക് ഇതാർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഈ റെമിറ്റൻസിനും അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനും അതൊന്നും പ്രാധാന്യം ഇല്ല നമ്മളിവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറിയും നോട്ട് ഓർഡിനറിയും എന്താണ് അത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഡിനറിയിൽ ടാക്സബിൾ വരും നോട്ട് ഓർഡിനറിയിലും ടാക്സബിൾ വരും നോൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അജിത് സിംഗ് ഓൺ എ ലോൺ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഹിം ഫോർ ദി ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡം ഇൻകം അക്രൂസ് ഇന്ത്യയാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് വരും മൂന്നാളെ കേസിലും ടാക്സബിൾ വരും എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാം അതായത് ജി ടി ഐ കാണുന്നു ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം മുപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ചോദിക്കാവുന്നത